Hi friends, welcome to Anu's Lifestyle. In this video, we will see how to make the masala puri in the wheat lace. We will see how to make the masala puri in the wheat lace. We will see how to make the masala puri in the wheat lace. We will see how to make the masala puri in the evening. We will see how to make the masala puri in the wheat lace. We will see how to make the masala puri in the wheat lace. We will see how to make the masala puri in the wheat lace. ஒரு கப்பலவு பட்டானிக்கு 2 medium size உருலக்கிலங்கு கரைக்டார்க்கும் நான் வந்து extraவு ஒரு உருலக்கிலங்க வேக விட்டுக்கிறேன் இது வந்து பாணி புரியும் ரெடி பண்டுக்காக அதுக்கு stuffing காக ஒன்று extra வேக விட்டுக்கிறேன் இதுவுட தேவியானலவு உப்பு கூடவே கொஞ்சமா மஞ்சல் தூல் இதலாம் சேர்த்துட்டு Kr др இந்த டைம்மில் இங்க பட்டானியும் நல்லா வெந்திடுத்து இதிலிந்த நம் உருலக்கிலங்க செப்பரேட்டா எடுத்து வெச்சிக்கலாம். இந்த உருலக்கிலங்க எடுத்து தனியா நம்ம வந்து மசிச்சு வெச்சுக்கு போரும். அதை மாதிரி இந்த பட்டானியும் லைட்டாப்டியா ஆற விட்டரலாம். இந்த நம்ம வதைக்கி வெச்சதும் ஆரணும் கூடு கொஞ்ச பட்டானி சேத்தரச் சொன்னதா நல்ல அந்த கிரேவி பாம் வரும் அதோடவே ஒரு நாலஞ்சு சாரி பெப்பர் அதோடவே அந்த நாம் எடுத்து வெச்சிருந்த மல்லியல இதல்லாம் சேத்துட்டு நல்ல ஒரு பாய்ன் பேஸ்டா கொஞ்ச தேவியானலவு தன்னி விட்டை நாம் அரச்சிக்கலாம் இப்போ இப்போ இதோடவே 1 teaspoon அலவுக்கு கரம் மசாலா, 1 teaspoon அலவுக்கு chili powder, 1 kal teaspoon அலவுக்கு மஞ்சல் தூல் இதல்லாமே சேத்துக்கலாம். அதை மதிரி உப்பும் செக்க பண்ணிட்டு நம்ம வந்து தேவப்பட்டா இந்த கிரேவிக்கு இன்னும் கொஞ்ச சேத்துக்கலாம். கொஞ்ச சுண்டி வரும் அதனால வந்துட்டு நம்ம பாத்து கொஞ்ச கம்மியா, 1 pinch கம்மியா இப்பு இது எல்லாமே சேத்துடு இது பாயிலாக ஆரம்பிச்சது அதாது கொதி வர ஆரம்பிச்சது கப்பிரமா ஒரு 15 நிம்ஷத்தில் அந்த 20 நிம்ஷம் வரிக்கு நல்ல சிம்ல அப்படியே இது வந்து கொதிச்சிட்டுருக்குனோ அப்பதா வந்துட்டு சுத்தமா அந்த பச்சவாசனை எல்லாம் போயிட்டு நமக்கு வந்து சுப்பரா டேஸ்டியா வரு அது அங்க கொதிச்சிட்டுக்கிறு அந்த டைம்மில் இங்க வந்து green chutney வந்து நான் ready பண்ணிருக்கிறேன் கொஞ்சமா ஒரு கைப்படி அலவுக்கு புதினா ஒரு கைப்படி அலவு மல்லியல கூடவே வந்து ரெண்டு பச்சமலக ஒரு சின்ன துண்டி இஞ்சி இதலாம் போட்டு அரைச்சிடுத்திருக்கிறேன் அவ்வளோதான் இப்பி இங்க வந்துட்டு இந்த பொட்டேட்டோ வந்து நல்ல நான் வந்து மசிச்சு வெச்சுக்கிறேன் ரும்ப வந்து அப்படியே பேஸ்ட் மாறி மசிச்சிடக்குடாது அப்படியே வந்து பொடுச்சு வெச்சிரலாம் மசிச்சின் விடு பொடுச்சு வெச்சிக்கலாம் அப்படியே நம்ம இதில வந்து நான் ஏற்கினவே சொன்ன மாதிரி வந்து one third வந்து நான் இப்பு balance வந்து ஒரு 2 உருலக்கிலங்கு போடுச்சு அலவுக்கு வந்துட்டு இப்பு இதுவும் பாத்திங்கனா ஒரு 20 நிம்சமா இது இந்தை மதிரி சிம்ல கொதுச்சிட்டுருக்குது இது வந்து உங்களுக் பாக்கும் போதே தெரியும் அந்த கிரேவி வந்து கம்மியாயி வந்திருக்கு கொஞ்ச திக்காயும் வந்திருக்கு இந்த டைம்மல இதில வந்து நம்ம அந்த பட்டானி உருலக்கிலங்கு மிக்ஸ் பணி வெச்சிருக்கி நல்ல கொஞ்ச எக்ஸ்ட்ராவே தன்னி விட்டுக்கலாம் என்ன வந்து ஒரு 10-15 நிம்சம் திருப்பியும் ச்டவ்வில் இருக்கும் போது இன்னுமே கொஞ்ச திக்காயி வரும் நாம் இப்ப விக்கிரது வடை இன்னு கொஞ்ச திக்காயி வரும் இப்ப அது ரெடியாயிட்டுக்கிற அந்த டைம்மல நான் இந்த மசாலா புரி சாரி பாணி புரிக்கான
இது வந்து இப்போ ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷமா இது வந்து கொதிச்சுட்டு இருக்கு கடைசியா வந்து நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு நல்லா வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரா பவுடர் நல்லா வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி அரைச்ச ஜீரா பவுடர் ஸோ அதுவும் கொஞ்சமா வந்து சாட் மசாலாவும் இதுல சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிருக்கிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம மசாலா பூரிக்கு தேவையான மசாலா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து நான் வேற ஒரு கண்டெய்னருக்கு மாற்றிக்கிறேன் அதே மாதிரி ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஆறிடுச்சுன்னா நல்லா இருக்காது ஸோ அப்பப்போ சூடு பண்ணி ஊற்றிக்கிற மாதிரி பேலன்ஸ் வந்து அப்படியே அதே கடாயில் இருக்கட்டும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து நமக்கு எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு மசாலா பூரிக்கு தேவையானது க்ரீன் சட்னியும் நம்ம அரைச்சி வச்சுட்டோம் கட் பண்ண வேண்டியது எல்லாமே கட் பண்ணி வச்சுட்டோம் இப்போ வந்து இது எல்லாமே எடுத்து வச்சாச்சு இங்கே வந்து நான் ஒரு சின்ன பவுலில் பொடி பொடியாக வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நாட்டு தக்காளி எதுக்குமே யூஸ் பண்ணாதீங்க சாட் ஐட்டம்க்கு ஆப்பிள் தக்காளி தான் நல்லாயிருக்கும் கூடவே வந்துட்டு மல்லி இலை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அங்கே வந்து கொஞ்சமாக சேவ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இன்னொரு பவுலில் தயிர் கூடவே வந்து அந்த பட்டாணி வந்து செப்பரேட்டாக கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பானிபூரி ஸ்டஃபிங்கோட வச்சோன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது செப்பரேட்டாக எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இங்கே வந்து ஸ்வீட் சட்னி இது வந்து வீட்டில் ரெடி பண்ணதில்லை இன்னைக்கு வந்து இதோட சமோசா வாங்கியிருந்தோம் அதுக்கு கொடுத்த சட்னியை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா வீட்லேயே இதுவும் வேணால் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் கூடவே அங்கே வந்து பானிபூரிக்கான ஸ்டஃபிங் இருக்குது இங்கே வந்து மசாலா பூரி வந்து இது வெளியேருந்து வாங்கின பூரி ஸோ அவ்வளோதான் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது சூப்பராக இனி வந்து என்ஜாய் பண்ண வேண்டியது தான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பானிபூரியோட ரெசிபி நம்ம செப்பரேட்டாக வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் நான் அதோட லிங்க்கு கீழே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து பானி கொஞ்சமாக தான் ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து மசாலா பூரி தான் மெயின் அப்படிங்கிறதுனால இதெல்லாம் கொஞ்சமாக தான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து யூஸ்வலாகவே அட்லீஸ்ட் வந்து ம மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆகுது இந்த சாட் ஐட்டம் வந்து வீட்டில் ரெடி பண்ணுவோம் ஸோ இந்த டைம் ரெடி பண்ணும்போது நான் மசாலா பூரி கவர் பண்ணியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி இது சர்வ் பண்ணுறதும் வந்து அவங்கவுங்க ஆப்ஷன் தான் அவங்கவுங்க டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் சிலருக்கு வந்து ஸ்வீட் சட்னி போட்டால் பிடிக்கும் சிலருக்கு வந்து ஜாஸ்தி ஸ்பைஸியாக இருந்தால் பிடிக்கும் ஸோ அவங்கவுங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம் நான் வந்து பேஸாக வந்து இதை பூரி போட்டுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பூரி போட்டுட்டு அது மேலே வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற கிரேவி கிரேவி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக கூட செய்யலாம் ஆனால் வந்து எனக்கு வந்து இந்த அளவு லிக்விடாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும் ஸோ நான் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் யூஸ்வலாக செய்வேன் ஸோ இந்த கிரேவிக்கு மேலே நம்ம ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கிற டாப்பிங்ஸ் எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு மேலே நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் அதோடவே வந்து கொஞ்சமாக ஸ்வீட் சட்னி க்ரீன் சட்னி அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக சேவ் மேலே போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து தக்காளி மல்லி இலை எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூடவே வந்து கடைசியாக வந்து ஃபியூ ட்ராப்ஸ் வந்து தயிர் வந்து அது ஆப்ஷனல் தான் விடுறதுனால விடலாம் இல்லைனா வந்து வேண்டாம் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட மசாலா பூரி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி நீங்களும் வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுங்கிற உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்னோட கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்